Hello everyone and welcome back to Mamsi TV. If this is your first time to visit my channel, please click like, click subscribe, and hit the bell button to get notified for my latest videos. In this video, we are going to talk about visualizing numbers using number disks. Are you ready? Let's start! There were 13,245 participants who attended virtual parents' orientation yesterday. Can you imagine how big the number 13,245 is? Mmm! Maliit o malaking number kaya ito? Aha! I think I know how to imagine how big the number is. One way you can imagine how is to think of disks to represent the number. Hmm, paano kaya? So let's say we have 13,245. So, ang una natin gagawin is, gagawa tayo ng table na katulad nito. Sa bawat column ay isusulat nyo yung ones, tens, hundreds, thousands, and ten thousands bilang pagre-represent na kanilang place value. So, magsisimula tayo simula sa kanan, pakaliwa. So, Magsisimula tayo sa 5, since siya yung nasa 1s. Kaya, dito tayo sa 1s. Gagawa daw tayo ng 5 number disks. Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5. Now, bakit may 1 sa gitna ng number disks? Ang number sa gitna ng disk ay nagre-represent ng kanyang place value. Since nasa 1 siya, kaya ang nakalagay na number sa disks ay 1. Next, doon tayo sa 4. Dito siya sa 10s kaya 4 daw gagawa tayo ng 4 na disks. May 10 sa gitna kasi nasa 10 siya. Next, dito tayo sa 2. Dito siya sa 100s. So, gagawa ka daw ng dalawang number disks na may 100 na nakasulat. Next, 3. Dito na siya sa 1,000. So, ilang number disks ang gagawin mo? Tama. Gagawa ka ng tatlong disks na may nakasulat na 1,000 since naandito siya sa 1,000 or 1,000 place. Next, I want Dito siya sa 10,000. So, ilang number disks ang gagawin mo? Tama. Isa. Ngayong tapos ka ng gumawa ng number disks, ang sunod na steps ay bibilangin mo ang mga disks sa bawat place. Simula ulit tayo dito sa ones. Ilang number disks ang meron? Let us count. 1, 2, 3, 4, 5. Meron ka daw 5 ones o 5 1. Ilan ang equivalent nito? 5. Tama. Kasi 5 1. Next, dito tayo sa tens. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. So, ilan? Meron ka daw 4 tens o apat na sampo at ang equivalent nito ay 40. Next, 1, 2. Meron ka daw na dalawa hundreds or two hundreds. Ang equivalent nito ay 200. Next, dito tayo sa thousands. Ilang number disks ang meron? 1, 2, 3. 
So, therefore, meron kang 3,000 o 3,000. Kaya, ang equivalent neto ay 3,000. Next, ilang number disks ang meron? Isa. Kaya, sulat mo ay 1,000 o isang 10,000, ang equivalent ay 10,000. Next, pagsasamahin natin lahat ng number na to. So, 10,000 plus 3,000 plus 200 plus 40 plus 5, meron kang 13,245. Ngayon, Na-imagine mo na ba kung gaano kalaki ang number na to? Oo. Ang 13,445 ay malaki, pero may mas lalaki pa sa number na to. Tama? Ngayong alam mo na kung paano mag-visualize ng number gamit ang number disks, tingnan natin kung malalaman mo kung ano ang number na nire-represent ng mga number disks na ito. Tandaan, una mong gagawin ay bibilangin mo ang mga number disks sa bawat column. Tingnan nga natin ang sagot nyo. Very good. Dito tayo simula sa ones. Meron daw three ones. Bilangin nga natin. One, two, three. Kaya meron kang three ones. Next, one, two, three, four, five, six. Meron kang six tens. Next, one, two, three, four, five. Kaya meron kang five hundreds. Next, one, two, three, four, Meron kang 4,000 and 1, 2,3. Meron kang 3,10,000. Very good. Now, ilang ang equivalent ng bawat isa? 3 ones ay equivalent siya ng 3. Tatlong 1 daw ay 3. Next, 6 tens o 6 na 10 ay 60. 500 o limang 100 ay 500. 4,000s o apat na 1,000 ang equivalent ay 4,000. 3,10,000s o tatlong 10,000 o 10,000 ang equivalent ay 30,000. Kapag pinagsama mo lahat ng to ay magkakaroon ka ng number na 34,563. Galing, di ba? Ganun lang kadali mag-visualize ng number gamit ang number disks. Na, alam nyo na ba kung paano? Magaling! Thank you sa panunood sa video ito at sana ay may natutunan kayo sa video ito. Ako si Mamsi at muli, huwag kalimutan, i-like, i-share at i-click ang subscribe sa aking channel. Bye!